，最近买了一台德利卡。然后这台德利卡的年份呢是一九九七年的，它已经二十，超二十三，二十二岁，二十三岁。今天就是要挑战把它改装成露营车，然后我没有任何的木工经验，也没有任何铁工的经验，所以这是一项非常大的挑战。那我们就直接开始吧。第一个踏板下来了，第二块大垫起来了，乱猜<笑>。那我们就先来打扫一下下面的灰尘跟锈吧。像这边，这边都有锈，这边车底都要生锈，所以之后都要来除锈，然后简单的检查一下车底，这边都有一些锈斑啊，这个应该还好。然后其实也没有什么太严重的生锈啦，都还 OK 啦，所以二十几年了，这样子状况应该感觉还算不错。那我们把它扫干净吧。等下再来看。好了，刚做完那个基本的清洁之后，我们现在来做除锈的动作，用钢刷把锈全部刮掉。那我们就直接动作吧。用吸尘器吸铁屑。除锈完毕，花费了一番功夫，手现在有点酸。<笑>那我们现在就是要上这一罐呃锈转化剂，让生锈的地方变成黑色的物质嘛，防止它再继续生锈。网络找的，如果有什么步骤不对，可以在下面留言，没关系。<笑>我们就先当白老鼠吧。好，呃，准备了手套跟防护眼镜。因为我也不知道这一罐里面是什么鬼，所以做好准备，让我们安全的完成工作。刚去上了旧转化期，真的要戴护目镜跟口罩，因为它碰到那个皮肤啊，有一点灼灼的，所以真的要戴防护工具。那差不多工程就已经到一个段落，我们就要等它干，大概要一天的时间。那我们过几天，我们再来上那个防锈漆，就直接这样。OK。好啦，我们刚用那个去自由啊，把车子大致上清过一遍，然后一些粉尘把它扫一扫。那我们现在要准备来上红单漆，准备来上这一罐，这是什么？船船用红单漆。那我们上漆之前，先用盒子把。不想漆到的地方先贴起来。刚开始贴，技术不良。简单贴完这个盒子之后，我们现在要来装红单漆了。五十元的油漆刷全部漆完了，刚好漆完一台车，可是还是有一点不够了。不过重点部分都已经上漆了，那我们再来就等漆干吧。
戴手套。这个过了两天啦、啊，我们的红单漆都已经干了。那我们现在要来上防水隔热漆。那这个防水隔热漆呢，它上面说有五种功能：防水隔热、防锈、消音、抗裂，五种功能都有。那我们就直接开除吧，之后才能知道它的功能。我也不知道好不好用，有点有点像水泥。好，那我们就直接开漆吧。有点沙沙的，哦，这感觉对不对？有点沙沙的，不可以厚涂啊，涂就对了，不要问题这么多。之前就是红单漆涂太厚，涂到后面红单漆有点不够，我觉得应该是很够的。好了，这样就差不多啦。那我们就等它干，再进行下一个步骤吧。我们前几天上的防水隔热漆啊，都已经干了。我们现在要来上，就是我手上的这一块，这是种沥青贴，它一面是铝箔的，它可以防水、防锈、隔热，希望还可以隔音之类的。那在上之前呢，先给大家看一下之前上的防水隔热漆的状况，有一点算是粗糙粗糙的，感觉还不错，就是一层有一层胶的感觉在上面，应该会有一点点。减震的效果，隔音减震的效果。刚在漆的时候，其实感觉好像有点做错事，可可是这个漆干了之后，感觉好像还不错哎，很有工业风的味道。就是上面其实很多颗粒，然后现在已经颗粒都已经把那个红单漆全部都包覆住了。大致上的这样。其实呢，之前呢，有人建议我说，上了那个红单漆之后啊，直接贴沥青贴就好了。其实不用再做防水隔热漆这一步骤，只是想说三重防护嘛，多一个保障，也希望可以达到一点点吸音的效果啦。因为其实德利卡。这种车太老旧了，它其实舒适性没那么好，开的时候就是噪音非常多，所以希望能达到一点隔音的效果。那我们现在准备开始清一下车体，然后等一下就开始贴沥青贴吧。先用吸尘器把一些屑屑、脏东西把它清掉。OK， 完成。
，刚贴了一下，还蛮难贴的、欸，不是想象中的好贴。不过慢慢的啦，因为没有贴过嘛，还不上手，所以等一下应该会越来越快。对，然后转角处其实比较困难的部分，那我们就慢慢处理吧。先贴好贴的。刚已经贴了一个多小时了，然后还没贴完，因为有些弯弯角角的地方不太好贴，需要花一点时间，还要去剪啊什么的。然后呃，这个其实算好贴啦，只是车壳太不平整了，到处都是弯曲的地方，只有这中间我做的这一块比较好贴。那现在已经要天黑啦，已经看不太到了。那剩下没贴完的，我们明天再继续。好了，新的一天又到了隔天，然后分享一下我刚开车门的心得，是满满的汽油味，这个沥都是沥青的味道啊，我不知道要几天才能挥发，不过应该通风就好了，不知道沥青有没有毒哎、欸，如果有毒的话，可以在下面留言告诉，反正红单机也有毒，应该没什么关系吧。好啦，那我们要继续开始把剩下没贴完的部分，把它再把它补起来。OK， 完成。花了一个下午的时间，终于把全部的沥青贴都贴完了。嗯，应该蛮好贴的啦，可是要贴的漂亮不太容易。那给各位看一下部分细节吧，算贴的还不错吧。边边角角真的有点难贴，可是我尽力了，所以基本上我都是乱七八糟的贴。然后关于这次的工程呢，我不晓得程序是不是对的还错的，因为我没有任何的施工经验啊，这是我第一次弄这个。那如果真的有做错，或者是怎么做比较好呢？可以在下面留言教教我们大家，让下一个白老鼠可以痛痛小一点。然后我做的是三层，我是先上了锈变漆，再上了红单漆。红单漆是防锈漆嘛，红单漆还需要一个面漆，但是我是用的防水隔热漆去处理，然后再贴上我们的沥青贴。那这样子的工程呢，其实好像是上了红单漆之后直接贴沥青贴就可以了，只是三重防护嘛，自己自己的车自己漆嘛，都漆一层应该不会怎么样吧。好了，那既然有这么多层保护，我们车底应该是不会再有任何的锈蚀跟进水的状况发生了吧？因为已经做了这么多层的保护。那我们车底的工程呢，先到这边就告一段落了。接下来呢，我会再来做底板啊，还有再来做床，就是有有木工的部分呢，再來还有铁工的部分
之后呢，这个车坐完了之后，也会马上的想要打回去野营，所以记得按赞、订阅、加分享，才不会少看我的影片哦。好了，谢谢你们的观看，我是杨小贤，我们下次见，拜拜。